ফ্রেন্ডস পরিণতি নতুন একটা টপিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা শিখব আমাদের বিচার ব্যবস্থায় যে সুপ্রিম কোর্টের গুরুত্ব এত বেশি কত ক্লাসগুলোতে আমরা শিখেছি সেই সুপ্রিম কোর্টে যারা বিচারক হিসেবে নিয়োগ পায় বা যারা বিচারক হিসেবে থাকেন তাদেরকে কিভাবে আসলে এই সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে আসা হয় ঠিক আছে বা তাদের কি এমন যোগ্যতা রয়েছে যে তারা সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমি একটা কথা জানিয়ে দেই আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আসলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক যারা হন বা হাই কোর্টের বিচারক যারা হন অবশ্যই হাই কোর্ট এবং আপিল বিভাগের বিচারকদেরকে মিলেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ধরা হয় এনারা কিন্তু অনেক সময় রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন ঠিক আছে তার মানে দেখা যায় যে তাদের যোগ্যতা আছে তাদের তারা অনেক বছর বিচারক হিসেবে থেকেছেন বা অনেক বছর তারা আইনজীবী হিসেবে থেকেছেন কিন্তু তারপরও অনেক মানুষকে টপকে তারা হয়তো বা শেষ পর্যন্ত বিচারক হয়েছেন ঠিক আছে এটার পিছনে একটা রাজনৈতিক বিবেচনা থাকে কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা আসলে বিচারটা ঠিকমতো করতে পারবেন না তার কারণ তারা প্রত্যেকে কিন্তু দক্ষ বিচারপতি ছিলেন আগের আগ আগের সময়ে বা দক্ষ আইনজীবী ছিলেন ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা শুরু করি ঠিক আছে প্রথমে শুরু করি আমাদের যে প্রধান বিচারপতি তাকে দিয়ে ওকে প্রধান বিচারপতি অবশ্যই সুপ্রিম কোর্টেই তিনি বসেন তাহলে এই প্রধান বিচারপতিকে কে নিয়োগ দেন প্রধান বিচারপতিকে আমাদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন ঠিক আছে আমরা জানি যে রাষ্ট্রপতি দুইজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীর কনফিডারেশন ছাড়া নিজের পছন্দ মতো নিয়োগ করতে পারেন ঠিক আছে শুধুমাত্র নিজের চয়েসে একজন হলেন প্রধানমন্ত্রী নিজে ঠিক আছে আরেকজন হলেন এই যে এই ব্যক্তি প্রধান বিচারপতি ঠিক আছে প্রধান বিচারপতি কিন্তু তোমার আমাদের বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তোমরা কিন্তু পত্র পত্রিকায় প্রায়ই এই শব্দটা দেখতে পারবে প্রধান বিচারপতি এই আইনে এই বলেছেন সেই বলেছেন ঠিক আছে অর্থাৎ তিনি কিন্তু মোটামুটি আমাদের যে বিচার ব্যবস্থা রয়েছে সেটির অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ওকে আচ্ছা এরপরে আমরা দেখি শুধুমাত্র যে তোমার প্রধান বিচারপতি পুরো সুপ্রিম কোর্টটা চালায় বিষয়টা কিন্তু তা না কারণ অনেক মামলা এবং হাইকোর্ট বিভাগ এবং আপ আপিল বিভাগ এই দুটো মিলেই কিন্তু আসলে সুপ্রিম কোর্ট ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখি যে প্রধান বিচারপতি ছাড়াও আর কারা কারা বিচারপতি হিসাবে এখানে থাকেন ঠিক আছে দেখো অন্যান্য বিচারক প্রত্যেক বিভাগের যতজন বিচারক প্রয়োজন তাদের সবাইকে নিয়েই সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হয় যেটা তোমাদের বলেছিলাম সুপ্রিম কোর্টে দুটি বিভাগ রয়েছে তাই না হাইকোর্ট বিভাগ এবং আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের যতজন বিচারক প্রয়োজন ঠিক আছে এবং আপিল বিভাগে যতজন বিচারক প্রয়োজন সবাইকে নিয়েই এই সুপ্রিম কোর্ট বিভাগটা গঠিত হয় ঠিক আছে এখন কতজন প্রয়োজন এটির কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো ঠিক নেই ধরো কোনো বছরে বা কোনো সময় সেটি এখানে সাতজন থাকতে পারেন এখানে পাঁচজন থাকতে পারেন বা পরের বছর সেটা পাল্টে এখানে জন হলেন ঠিক আছে এখানে তোমার সাতজন হলেন ঠিক আছে এভাবে কিন্তু পাল্টে যেতে পারে যতজন প্রয়োজন ততজনকে নিয়োগ বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে এবং তারা প্রত্যেকেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে গণ্য হবে ঠিক আছে কারণ তারা হয় এই কোর্ট নয়তো এই কোর্টে দায়িত্ব পালন করছেন ওকে আচ্ছা পরে কি আছে সেটা হচ্ছে এই বিচারকদেরকে আবার কিভাবে নিয়োগ দেওয়া হয় ঠিক আছে এই বিচারকদের নিয়োগ দেওয়া হয় প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি ঠিক আছে অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি এই বিচারকদেরও নিয়োগ দেন ঠিক যেরকম তিনি প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দিয়েছিলেন কিন্তু প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেওয়ার সময় তাকে কিন্তু কারোর সাথে পরামর্শ করতে হয়নি ঠিক আছে এটা সাংবিধানিকভাবে বলে দেওয়া আছে তাকে কারোর সাথে পরামর্শ করতে হবে না কিন্তু তিনি যখন প্রধান বিচারপতির বাইরে অন্য বিচারপতিদেরকে নিয়োগ দেন এই দুই বিভাগের জন্য তখন তাকে অবশ্যই প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে ওভারঅল এটাই হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের প্রক্রিয়া পরবর্তী ক্লাসে আমরা সুপ্রিম কোর্ট হওয়ার বিচার সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার জন্য একজন মানুষের কি কি যোগ্যতা দরকার বা কি পরিমাণ অভিজ্ঞতা দরকার সেটা নিয়ে জানবো ঠিক আছে পরবর্তী ক্লাসে আমাদের সাথে থাকো আবার দেখা হবে অল দ্য বেস্ট